पॉलिसी बाजार पर एक करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल चार सौ पचास रूपए महीने ऐसी शुरू Now, days after the Union Home Ministry formed a high part committee on Ladakh to end the resentment in the region, the leadership spearheading the protests in Ladakh have refused to be part of the committee headed by the Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai. The Ladakh Apex Body and Kargil Democratic Alliance have unanimously decided to only be part of any proceedings of the committee after their four demands, including statehood to Ladakh. Special status under the sixth schedule of the constitution are part of the agenda. The Ladakhi leadership say that uh, they were better off in the erstwhile Jammu and Kashmir uh, uh, state uh, rather than under the present arrangement as a union territory. Home Ministry's high-powered committee, headed by Ministry of State for Home, Nidhyan and Ray, has received a huge setback. on its efforts to address the resentment in ladakh ladakhi leadership which is protesting for last more than one year with their demand of statehood special status under sixth schedule of the constitution say they will not be part of this high powered committee formed by the union home ministry i am joined by ladakh Expo, uh, apex body leader mr singh dorje dorje sahab क्या वजह है कि हाई पावर कमेटी मीटिंग बनाई होम मिनिस्ट्री ने आपने कहा नहीं आप इसका हिस्सा नहीं होंगे जी हम हम इसका हिस्सा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमारे जो मेन डिमांड्स है चार डिमांड में से एक भी उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है जो हाई पावर कमेटी के एजेंडे में रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो हमें जाने का कोई मतलब नहीं रहता है हम तो एजिटेट कर एजिटेशन कर रहा है उन चार डिमांड्स को लेके लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी जो जॉब है आपकी जो लैंड है जो कल्चरल आइडेंटिटी है उस पर बात होगी उसको प्रोटेक्ट करने की बात ही तो उस पर क्यों नहीं आप बात करें अगर सिक्स शेड्यूल की बात करें तो उसमें सारा चीज प्रोटेक्ट होता है अगर वो जॉब और लैंड की प्रोटेक्शन की बात करता है तो किस एक्ट और किस शेड्यूल के तहत दे रहा है वो कहीं मेंशन नहीं है तो इसलिए ये हमें लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम समझते हैं कि ये हम सिक्स शेड्यूल के हमारे डिमांड और स्टेट हुड के डिमांड के खिलाफ है जी सज्जाद हुसैन साहब आप करगिल डेमोक्रेट के अलायंस के लीडर हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव आप बताएं कि क्या वजह रही कि अगर ये अहम चीज़ें हैं लैंड और जॉब को प्रोटेक्टेड करने की फिर भी आपने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे यूनानिफेस्ट फैसला लिया अलदा का देखिए हम पिछले तीन साल से जिन मुद्दों को लेकर के एजिटेशन कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चार मुद्दे अहम हैं जिनमें से स्टेट हुड फुलफिल स्टेट हुड फॉर लद्दाख है सिक्स शेड्यूल है और उसके बाद हमारे लिए ले करगिल के लिए अलग पार्लियामेंट्री जो सीट की हम बात कर रहे हैं और जॉब प्रोटेक्शन जॉब रिजर्वेशन जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी शामिल है तो इन चार मुद्दों में से किसी एक मुद्दे को भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है अब लेकिन कहीं कहते हैं कि लेह में ही लोगों की डिमांड थी यूनियन टेरिटरी बनाए अब दो साल बाद ही आपने शुरू एजुटेशन किया कि हमें यूटी जरूरत नहीं अब स्टेट दीजिए तो फिर क्यों आप मांग रहे थे वही कह रहा ना हम हमने देखा कि ये ठीक तरह से चल नहीं रहा और जो हम सोचते हैं वो है नहीं ये आप नहीं सोच हम जो सोच रहे थे ये गलत नहीं था कि जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ और आपको यूटी बनाई गई अब आज के हालात में तो हम कह सकते हैं कि इससे इससे तो पहला वाला ज्यादा बेटर था उससे बेटर था हाँ। तो आप बताए सजाद साहब तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी क्या करने जा रहे हैं बात वही है कि हम जो है आगे अपना एहतजाज जारी रखेंगे हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को एक रियल फॉर्म में रियल सेंस में लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए जो सल्ब किए गए हैं हमें गिलगित बल्तिस्तान की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए जिस जो आज गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है सो क्लियरली People of Ladakh not happy with the current arrangement after the U, uh, Ladakh was carved out as a separate UT following the downgrading of Jammu and Kashmir state three years ago on 5th August 2019. They say they were better off when they were part of the uh, Jammu and Kashmir state. Not now. They say their protests will continue.